മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കഹോൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം മനുഷ്യന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുക എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കാർക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മദ്യത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മളൊരു സാധനം കയറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ നമുക്കിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഉണക്കമീൻ മേടിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു നേതൃ സംസ്കാരം പോലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള വേദകാല സംസ്കാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സപ്പെട്ടോമിൻ സംസ്കാരം സുമേറിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ഇവയെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം അവരുടേതായ മദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം മദ്യം വളരെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അത് കണ്ണു പോകും കരട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പല പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനത്തിന് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ട് തലയിൽ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നോട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറയിൽ എന്തോ ഗൂഢമായ രഹസ്യം ഉണ്ടാകും അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മദ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈതയിൽ അൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് മദ്യം ഭൂമിയിൽ വേറെ അൽക്കഹോളുകളുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ മനുഷ്യന് മദ്യമായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു അൽക്കഹോൾ ഈതയിൽ അൽക്കഹോളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബിയറിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹനുമാന്റെ വാല് പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന മദ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈതയിൽ അൽക്കഹോളും പിന്നെ വെള്ളവുമാണ് ആ ചിലതിനകത്തുള്ള ചില വേറെ ചില അൽഗുളിത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മദ്യം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക മദ്യം നേരെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകൂടലിലേക്ക് വന്നു ചെറുകൂടലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തതോ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെ ശരീരത്തോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഈ ചെറുകൂടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് നിങ്ങളൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ നാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വയറ് നിറച്ചും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെറും വെയിറ്റ് കഴിക്കുന്ന അത്ര കിക്ക് കിട്ടാറില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആമാശയം എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വാലുണ്ട് അതായത് പൈലോറിക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാലുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതിൻ്റെ വയറ്റിനകത്ത് ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽ വന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാവം അടഞ്ഞു പോയി കാൽ ഭാവം മാത്രമേ തുറന്നിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വയറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകുടലിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറയും വളരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കുറയത്തില്ലേ അതായത് ഇപ്പം വയറ്റിലുള്ള ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ മദ്യം ആയിക്കോട്ടെ ചെറുകുടലിന് ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിക്ക് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും മദ്യം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകുടലിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെറുകുടൽ അതിനെ വലിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റും വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിൽ അത് പിന്നെ രക്തത്തിൽ കളിക്കുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ മദ്യം ഈ ഇതിൽ അൽപ്പം നമ്മൾ പോവുകയാണ് എങ്ങോട്ട് വേണ്ടി പോകണം നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സാധനം ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലും പക്ഷെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കറിയാം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭരണ സ്ഥിതിയാകേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഒരു വലിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ബ്രെയിനിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് പണി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനം മദ്യത്തിന് എങ്ങോട്ട് അറിയും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ചെന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് സ്പിരിറ്റാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പിരിറ്റ് ലോറി ഒന്നും ചു
പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറയും ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഒരു അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ തേന്മാവ് കമ്പത്തിന് അതൊരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് വിളി ആ ടാസ്ക് വിളി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഈ കള്ളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഗാവ് അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറി ഈ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ തലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് വിളി ഇടാ ടാസ്ക് വിളി ഇടാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും വലിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ മദ്യം പുള്ളി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തത്തില്ല പുള്ളി ഗാവെ ഒരു വഴിക്കാക്കി വിട്ടിട്ട് പുള്ളി അടുത്ത അളക്കേറി പിടിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് ഡോപ്പുമെൻ അതൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലഷർ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സന്തോഷം ആഹ്ലാദം ആനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആളാണ് ഈ ഡോപ്പുമെൻ അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ജീവർ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രെയിനിൽ ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റിവാർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യനോട് അവൻ്റെ അമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ കടയിൽ പോയി കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ആ ചെറുക്കൻ പറയും എനിക്ക് കാർട്ടൂൺ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും അപ്പം അമ്മ എന്നായി അമ്മ പറയും നീ ബാക്കി വരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് കുറേ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് നോളം പറയും അപ്പം ചെറുക്കൻ ഫോൺ റെഡിയാകും സാധനം ചെറുക്കന്മാർക്ക് ഫോൺ റെഡി ആകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെയിൻ തരുന്ന ചോക്ലേറ്റുകളാണ് ഈ ഡോപ്പുമെൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ തേലാൾക്ക് കൂടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോപ്പുമെൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഭരണി നടത്തി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്നെ നടക്കുന്നു ഈ ഭരണിയോടെ എടുത്ത് തലക്കകത്ത് നിന്ന് മറിക്കരുത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അങ്ങ് കമത്തി സാധനം അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സാധനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷം അങ്ങോട്ട് കൂടാൻ നോക്കും എല്ലാ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷം കൂടാൻ നോക്കും നമ്മളൊരു ആനന്ദ ചിത്തനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും ഇതുകൊണ്ടും പരിപാടി തീരത്തില്ല ഈ കുരുത്തങ്ങട്ടെ ആൽക്കോഹോൾ അവിടെയും നിർത്തത്തില്ല അവൻ അടുത്ത ആളെ കയറി പിടിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം കിടിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് ഈ സെറോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് പിടിക്കുന്നത് ഈ സെറോട്ടോണിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറോട്ടോണിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൂഡ് റെഗുലേഷനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം വരുത്തില്ല നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ഒരു കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് വരുത്തില്ല ഈ ഫീലിങ്ങിന് കാരണം സെറട്ടോണാണ് ഈ സെറട്ടോൺ അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ല് അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ നമ്മുടെ കൂടും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകാനോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഷൈനസ് ഇല്ലേ ഈ സാധനം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്തവനൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളൊരു വലിയ സോഷ്യൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറും കാണുന്നവരോടും എല്ലാം വർത്താനം പറയാൻ കമ്പനി അടിക്കാനും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മദ്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തരുന്നത് അത് അതായത് ഗാവ ഡോപ്പമിൻ സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന രീതി പലരിലും വ്യത്യാസം ചിലർക്ക് ഗാവ ആയിരിക്കും വല്ലാതെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ചിലർക്ക് സെറട്ടോണിൻ ആയിരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ചിലർക്ക് ഡോപ്പമിൻ ആയിരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പലരുടെ എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം പല രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളിപ്പം മദ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷി വല്ലാതെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ആരോടും സംസാരിക്കാനോ അവരോട് ഇടപഴകാനോ ഒന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ നിരി ഉത്സാഹപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല